अब आप यूं कर लें कि इस लेयर को जो बॉटम है ये भाग जो है जो टॉप हम कैप रखेंगे इसको इस पर क्लिक करें और राइट right क्लिक करें और यहां से आप चूज कर लें कि मेक सिलेक्शन सिलेक्शन करा के ओके इसको कर दें ओके एज वेल अब जो बॉडी है इसको कंट्रोल क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इस ग्रेडिंग को आप खींच लें शिफ्ट के साथ और यहां से यहां तक इसको खींच लें इसको खींच लें तो ग्रेडिंग जो है अप्लाई हो जाएगा और इसको कंट्रोल डी कर लें अब जो ग्रीन स्ट्रिप जो है उसकी आ गई है अब मुझे यहाँ पे जो है इस ग्रीन स्ट्रिप में ऑरेंज के जो है वो एक हादसे से में पोजीशन कर लें इतना क्योंकि अगर आप देख लें तो वो ऑरेंज थोड़ा सा बाहर चला गया अब फिर हमें वो जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा डार्कर चूज करूँ और कलर है मैं इसके आराम इतना ले लेता हूँ उससे सपोज और इसको ओके कर दिया मैंने और लाइन मैंने ड्रॉ करनी लाइन ले लें और ये वाली चीज ले शेप की लेयर लेके ग्राउंड रेक्टेंगल बनाए जिसका रेडियस होगा फिर और इसके बाद आप इसको ओपन कर दें अगर आप कंट्रोल डी करेंगे वहाँ से निकल आएंगे तो इस तरह लग रहा है कि ये यहाँ पे शैडो पड़ रही है और यहाँ पे इसकी लाइट पड़ रही है डिस्टेंस वगैरह आप इसको कवर कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस अगर सपोज करके मैं इसको वन पिक्सल रखता हूँ और ये जो है ये जीरो था हमने रखा हुआ था उसके हिसाब से खींच लेंगे अब इसको मार्की को मैंने फिल कराना है और फिर मैंने एक्चुअली ये जो प्रेस है इसके कलर से मैंने इसको करा देना है अब मैं जाता हूँ क्योंकि हमें एक्चुअली इसकी पोजीशन चाहिए इसको कंट्रोल ठीक करने आप और आप जो है इसको तो इसके लिए मैं करता हूँ कि बोर्ड में फिर जाता हूँ कंट्रोल क्लिक के साथ और फिर वापस जो तो सील में कर लें और कॉन्ट्रैक्ट करके फाइव फिक्सल और लगा लें अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आपने सिर्फ फाइव करनी है ये पोजीशन से अब ये जाएगा अगर फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी कर तो और ये इतना ही रहना चाहिए तकरीबन और जो है इसके बाद इस फोल्डर को आप बंद कर लें और एक नया फोल्डर हमने बना एक और स्टेप रहते हैं जो कि अगर आपको याद हो तो वहाँ प्रोफेशनल फॉर्मूले के लिए चाहिए तो दो सील हमें चाहिए इसके लिए फिर मैं वापस जाता हूँ इस पर क्लिक करें आप और शेप बनाएं और शेप एग्जैक्टली exactly उतने हिसाब से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिर्फ शिफ्ट के साथ इसको मैं कर रहा हूँ और एग्जैक्टली exactly उन दोनों को टच करेगा तो वो एग्जैक्टली exactly मेरा सेंटर पॉइंट होगा इसको फिर मैं और मैं ले आके इस पेज पर मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा कि इससे अलग लगे तकरीबन इतना और फेशन जो और इसको मैंने नॉर्मल मोड के साथ 100% परसेंट ओपेसिटी रखे इसको मैं कह दूंगा ओके और फोर ग्राउंड का कलर आपको व्हाइट होना चाहिए इसको कोई कहते हैं तो ये क्योंकि लाइट बेसिकली पड़ रही है वहां से तो फिर इसलिए मुझे जो एंगल होगा वो मैं हंड्रेड एटी लेता हूँ मेरी लाइट जो है वो इस तरफ से पड़ रही है तो फिर जो एंगल बनेगा वो हंड्रेड एटी का होगा इसी के लिए बनते हैं ऊपर वो फिर स्ट्रीक में स्लिप होके जाते हैं सिमिलरली अगर ये बन गया है इसको थोड़ा सा और ठीक और जो है ये मैं ले लेता हूँ इसको मैं कह देता हूँ कैप्शन हो पीछे थी उसकी पर्सपेक्टिव में वो जो है छोटी लगती है उसको कहते हैं अब वेनेट के लिए ये है कि सबसे पहले आप जो है क्लियर ले लें सबके ऊपर आपने क्लियर आपका प्रोडक्ट अभी सब कुछ तैयार हो चुका है ये ट्यूब आपका तैयार हो चुका है और जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी कोई कीमत है और वो कीमत यह है कि आप ये ट्यूटोरियल देखें ये फ्री है आप ले लें इसको यूज़ कर लें और अगर आपके 
اس پہ جو ہے نا چہرے پہ کیل محاسے ہیں تب یوز نہ کریں کیونکہ یہ جو اسکرب ہے اسکرب بیسیکلی چیز کو جو ہے نا رگڑ رگڑ کے وہ